হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ন্যারেশনের আজকের লেকচারে আমরা ন্যারেশনের উপর চারটা পার্ট করেছি আজকে আমি ন্যারেশনের পাঁচ নাম্বার পার্টে কিছু ইনডিরেক্ট ন্যারেশন নিয়ে কথা বলবো যে ন্যারেশনগুলো যে ন্যারেশনগুলো করতে আমাদের দ্বিধায় পড়তে হয় কিংবা আমরা প্রবলেম পেস করি করার ক্ষেত্রে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে এরকম কিছু ন্যারেশন নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো ডিয়ার লার্নার্স লেটস গেট স্টার্টেড দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে আমি তিনটা সেন্টেন্স লিখেছি অনেকের কাছে এগুলো সহজ আবার অনেকের কাছে একটু কঠিনও মনে হতে পারে কারণ এখানে সাবজেক্ট অবজেক্টের বিষয়গুলো খুব একটা উল্লেখ থাকে না তখন কীভাবে আপনি এটাকে ডিরেক্টকে ইনডিরেক্ট নির্দেশনে রূপান্তর করবেন এই সম এটা করতে গিয়ে আমাদের দ্বিধায় পড়তে হয় সো আমরা দেখি এরকম ব্যতিক মানে এক্সেপশনাল যে আপনার নারেশনগুলো আজকে আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব সো ডিয়ার লার্নার্স প্রথম সেন্টেন্সের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি হাবিব সেইট কংগ্রেচুলেশনস হাবিব সেইট কংগ্রেচুলেশনস ওকে তো এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করি তাহলে কী রকম হবে তখন এই যে আপনার হাবিব যেটা সেটা বসবে হাবিব এই যে কংগ্রেচুলেশনস যে নাউনটা আছে না সেটাই ভার্ভ হয়ে যাবে সেটাই ভার্ভ হয়ে যাবে হাবিব এই কংগ্রেচুলেশনস বার্বটার এটা যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো এই কংগ্রেচুলেশনসটা কংগ্রেচুলেটেড হয়ে যাবে হাবিব কংগ্রেচুলেটেড এখন বলেন কাকে কংগ্রেচুলেট জানিয়েছিল যেহেতু এখানে যাকে বলা হয়েছে সেটা যেহেতু বাক্য উল্লেখ নেই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পাস্ট মানে ফার্স্ট পার্সনটা ধরলে বেটার হয় অর্থাৎ মি মানে আই হলো আই এবং উই হলো ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন এই জন্য আমাদেরকে ফার্স্ট পার্সনটা ধরতে হয় এটা খুব বেশি বেটার হাবিব কংগ্রেচুলেটেড মি হাবিব কংগ্রেচুলেটেড মি ওকে তাহলে হাবিব সেইট কংগ্রেচুলেশনস সেটাকে যদি আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করি তাহলে সেটা হবে হাবিব কংগ্রেচুলেটেড মি ওকে হাবিব কংগ্রেচুলেটেড মি প্রথমটা সেকেন্ড সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি হাবিব সেইট গুড বাই হাবিব সেইট গুড গুড বাই তখন এই হাবিব যেটা সেটা বসবে হাবিব এই যে সেইট ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন এই কংগ্রেচুলেশনস এই শব্দটার ভার্ব আছে কংগ্রেচুলেট কংগ্রেচুলেটেড কংগ্রেচুলেটেড বাট গুড বাই এই শব্দটা সরাসরি কোনো ভার্ব নেই আসলে গুড বাই মানে বিদায় জানানো তো এই বিদায় জানানোর ইংরেজি হলো বেইট বি এ ডি ই বেইট মানে হচ্ছে বিদায় জানানো তাহলে হাবিব বেইট জানিয়েছিল এই সেইট ভার্বটা পরিবর্তিত হয়ে বেইট হয়ে গেছে হাবিব বিদায় জানিয়েছিল হাবিব বেইট মি একটা অবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে মি গুড বাই হাবিব আমাকে গুড বাই বলে কি কী জানিয়েছিল বিদায় জানিয়েছিল এভাবে আপনার এটাকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করতে হবে তাহলে হাবিব সেইড গুড বাই সেটাকে যদি আপনি ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করেন তাহলে বলতে হবে হাবিব বেইট হাবিব বিদায় জানিয়েছিল মি আমাকে গুড বাই গুড বাই বলে হাবিব আমাকে বিদায় জানিয়েছিল ওকে এই ডিরেক্ট থেকে এভাবে আপনাকে ইনডিরেক্ট করতে হবে এবার আমরা থার্ড নাম্বার সেন্টেন্সের দিকে লক্ষ্য করি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাবিব সেইট থ্যাংক ইউ হাবিব সেইট थैंक यू हबीब बोले धन्यवाद तुम्हें धन्यवाद तेल ये हबीब जेटा से बस हबीब बसार पर आपना ये सेट भार्व थैंक भार्वर क्यों थैंक क्यों एक भार्व है थैंक 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 इडी जुग कर ले पास फर्म ए पास पार्टिसिपल फर्म हो जाए तो हबीब हबीब एन सेट भार्वटा परवर्तित हो जाए थैंक हबीब थैंक मी हबीब थैंक मी हो ग ओके হাবিব সেইট থ্যাংক ইউ এখন এস এন ডেস্টাকে যদি আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট ইন্ডেশনে রূপান্তর করি তাহলে হচ্ছে হাবিব থ্যাংক ইউ থ্যাংক মি হাবিব থ্যাংক মি ওকে হাবিব আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল তাহলে ডিয়ার লার্নার্স এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো থাকলে যেমন ধরেন এখানে হাবিব সেইট গুড মর্নিং হাবিব বললো গুড মর্নিং এই কথাটা আছে তাহলে গুড মর্নিং মানে তো একটা বিদায় জানায় নেয় সেখানে আসলে আপনাকে উইশ করা হয়েছে তখন হবে হাবিব উইস্ট গুড মর্নিং হাবিব উইস্ট মি গুড মর্নিং হাবিব উইস্ট মি গুড আফটারনুন হাবিব উইস্ট মি আপনার গুড ইভিনিং এভাবে আপনার গুড মর্নিং থাকলে বেইড ভার্বটা পরিবর্তিত হয়ে উইস্ট হয়ে যায় এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো থাকলে মোটামুটি আপনাকে এভাবেই ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করতে হবে ডিয়ার লার্নার্স এখন আমরা আরও তিনটা সেন্টেন্স দেখব সেটাকে কীভাবে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে করব এগুলো করতে আমাদের প্রায় সময় দ্বিধায় পড়তে হয় এই ধরনের সেন্টেন্স প্রথম যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম সেখানে দিয়েছি হি সেইট 
it is time we left the place okay is it is time ache tarpor sentence ta amra dekhte pacchi the girl said i wish okay ei it is time ebong i wish ei egulo jokhon apnar direct theke direct narration e thakbe tale indirect narration korar khetre ashole shegulor ki poriborton hoy seta amra ekhon dekhbo tale dear learners amra grammatical rules ta jani it is time high time এবং উইশের পরে অলওয়েজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় দেখেন উই লেফট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আই স্যাং সিং স্যাং এটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো নিয়ম হচ্ছে ইট ইজ টাইম হাই টাইম এবং উইশের পরে অলওয়েজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওকে তাহলে এই প্রথম সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করি তাহলে হবে হি সেট দ্যাট হি সেট দ্যাট ওকে এই যে ইট ইজ টাইম যেটা আছে সেটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখন এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে যাবে দ্যাট ইট ওয়াজ টাইম ইট ওয়াজ টাইম এই যে এটার পরিবর্তন হয়ে গেছে প্রেজেন্টটাকে পাস্ট হয়ে গেছে বাট পরবর্তীতে যে এই অংশটা থাকবে এই অংশটা টেন্সের পরিবর্তন হবে না আমরা জানি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই যে লিভ লেফট এটা কিন্তু উই লেফট এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি ইনডিরেক্ট নিরেশনে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যায় কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যদি ইট ইজ টাইম থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে এই অংশটার পরিবর্তন হবে না সেটা যেরকম আছে সেরকমই বসে যাবে অর্থাৎ টেন্সের পরিবর্তন হবে না টেন্সের পরিবর্তন হবে না তাহলে হি সেইড দ্যাট হি সেইড দ্যাট ইট ওয়াজ টাইম এই উইটা দেয় হয়ে যাবে ইট ওয়াজ টাইম দে লেফট দে লেফট দা place okay they left the place okay tale he said that it was time they left the place eta hocche apnar in direct theke indirect tale he said it is time we left the place it is ekhoni shomoy amader jayga ti chhere chole jawar ba ti sthan ti tiyak korar he said that it was time they left the place okay eta hocche direct theke indirect narration indirect hoye gelo ওকে ঠিক এখন আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সটার দিকে দেখি যে দা গার্ল সেইট আই উইশ আই স্যাং এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করি তাহলে হবে দা গার্ল দা গার্ল এই সেইট ভার্বটা যেটা আছে সেই ভার্বটা ঠিক থাকবে সেইট দ্যাট ওকে এখন এই আইটা পরিবর্তন হয়ে সি হয়ে যাবে সি এই উইশ ভার্বটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স এটা পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে সি উইসড ওকে হি দা গার্ল সেইড দ্যাট শি উইস্ট এখন এই যে পরের যে অংশটা আছে না এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থেকে পাস্ট ইনডিফিট হয়ে গেছে কিন্তু পরের যে অংশটা থাকবে সেটা টেন্সের পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থেকে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু সেটা পরিবর্তনটা হবে না শুধু সাবজেক্টের পরিবর্তন হবে শি স্যাং শি স্যাং সিং ভার্বের তিনটা ফর্ম হলো সিং গান করা এটার পাস্ট ফর্ম হলো স্যাং এটার পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম হলো সাং ওকে তাহলে দেখেন শি স্যাং আই স্যাং অর্থাৎ টেন্সের পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু পার্সনের পরিবর্তন হবে ঠিক আছে কিন্তু টেন্সের পরিবর্তনটা হয় নাই টেন্সের পরিবর্তন হবে শুধু ইট ইজ টাইম এবং আই উইশ যদি ইট ইজ টাইম হাই টাইম থাকে সেখানে টেন্সের পরিবর্তনটা হবে কিন্তু পরের যে অংশটা থাকবে সে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের পরিবর্তন হবে না তাহলে দা গাল সেইট আই উইশ আই স্যাং মেয়েটি বলেছিল ইস আমি যদি গান গাইতে পারতাম তো সেটাকে আমরা যদি ইনডিরেক্ট নিরেশনে বলি দা গার্ল সেইড দ্যাট মানে মেয়েটি বলেছিল যে শি উইশ সে আশা করেছিল শি স্যাং সে যেন সে যদি গান করতে পারত তাহলে এটাকে হচ্ছে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশন করার ওয়ে এভাবে আপনাকে ইট ইজ টাইম এবং আই উইশ থাকলে সেটাকে এভাবে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করতে হবে এখন আমরা তিন নম্বর সেন্টেন্সে দেখতে পাচ্ছি দেখেন আই সেই টু হিম আমি তাকে বলেছিলাম ইফ আই ওয়ে আর ইউ আমি যদি তোমার জায়গা হতাম আই শুড ওয়াইট তাহলে আমি অপেক্ষা করতাম আচ্ছা এই যে আপনার কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আসছে না তাহলে এখানে একটা সুর আছে ঠিক না সুর তার মানে এটা উপদেশ বোঝাচ্ছে ঠিক না উপদেশ এই জন্য এই সেন্টেন্সটাকে যদি আপনি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিরেশনে রূপান্তর করেন তাহলে হবে আই এ সেট ভার্বটা পুরোপুর হয়ে অ্যাডভাইজড হয়ে গেছে হয়ে যাবে আই অ্যাডভাইজড হিম আই অ্যাডভাইজড হিম এই একটা অংশ আর বসবে না ইফ আই ওয়াই আর ইউ এগুলো কিছুই বসবে না সরাসরি যে মেন ভার্বটা থাকবে মেন ভার্বের আগে টু বসবে অর্থাৎ আই অ্যাডভাইজড হিম টু ওয়াইট টু ওয়াইট আই অ্যাডভাইজড হিম টু ওয়াইট অপেক্ষা করার জন্য আমি আমি তাকে মানে অপেক্ষা করার জন্য উপদেশ দিয়েছি বা অ্যাডভাইজড পরামর্শ দিয়েছি 
ठीक है आई से टू हिम हमें ताफ आई ओर यू आई शुड वेट से सेंटेंस टाइम जो अपनी डिडेक्ट के इनडिडेक्ट निर्देशन रूपान्तर करें तो आई एडभइज हिम टू वेट ओके आई एडभइज हिम टू वेट ताल तीनटे सेंटेंस जो अपनी कौ देखें इट इज टाइम आई उश ए कंडिशनल सेंटेंस ये थे से डिडेक्ट के भाव इनडिडेक्टे रूपान्तर करते हैं डियर लार्नार्स एन आपो किस एक्साम्पल देख देखें हमें एखे तीनटे सेंटेंस लिखे तीनटे सेंटेंस ही इनडिडेक्ट निरेशन कर दिए एगुल क्यों बाबा है से बुझे दीची देखें एखे एक आपनर टैग क्वेश्चन आसे डिडेक्टे जो टैग क्वेश्चन थे इनडिडेक्ट निरेशन से क्यों अपनी चेन्ज करबें से कथा बोल ए आयदार और जो इदार आयदार जेटाई बोलें जदि थे से क्यों करब और आई एम गोयिंग टू बै ए नि्यू कार सून येंटेंसटा आज है ये एक इनडिडेक्ट निरेशन क्योंकि एखे को आई से टू द मैन एखे जे रखम सबजेक्ट और अबजेक्टर उल्लेख आ वाक्य मध्य सबजेक्ट और अबजेक्टर उल्लेख नहीं क्षेत्र में क्यों अपना नेरेशन करब तेरे प्रथम एट प्रथम सेंटेंस नहीं कथा बी जेहेतु डन्ट यू नो डन्ट यू नो तईना मैं करीम सेट टू मि करीम यू लुक सिक तुम्हें दुरबल देखा डन्ट यू तईना यह अपना डन्ट यू तईना कि आप कोश्चन करसे ना ये एक कोश्चन मार्क आ देखें जेहतु क्वेश्चन करसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जी मेन भार्व जो सेट आसे से भार्वटा परवर्तित हुए आक्सड हो गए करीम आक्सड हो जाए ओके आक्सड मि तर जी इनडिडेक्ट निरेशन एक आपनर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्षेत्र में इफ चले आसे ठीक है यह इफ नहीं आसलम ओके ए तपर हलो जदि रेपोर्टेड स्पीचे ये कमार मध्य जो अंशा आज है बोला है रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्ट स्पीचे जो सबजेक्टा रही है से सबजेक्टा रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट अनुजाई परिवर्तन है कारण हलो एखे जो सेकेंड पार्सन थे यूटा एक सेकेंड पार्सन सेकेंड पार्सन थे से रिपोर्टेड भार्वर रिपोर्टेड भार्वर अब अपना रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्ट हिसाब सेवर्तन हो जाए अबजेक्टर साथ एखे मी आखने इू आसे जेहतु अगर सेकेंड पार्सन ए सेकेंड पार्सन का मी अनुजाई परिवर्तित हो जाए तो मी अनुजाई परिवर्तित तो हुए इू हलो आपनर सेकेंड पार्सन और मी हलो फार्ष्ट पार्सन तो फार्ष्ट पार्सनर सबजेक्टिव फर्म हलो आई यह आई बस करीम आस्ट मि इफ आई एट जो प्रेजेंट टेंस इनडिडेक्ट निरेशन से पास टेंस हो जाए यह इफ आई लुकड तर सिक बस लो एज इन टैग क्वेश्चन आसे ना से टैग क्वेश्चन जो आपके अतरिक्त दो जिस एड करते हैं जमन देखें एखे एक एंड एड करते हैं तपर हूब अथवा एज्यूमड हूबड डी है सरि एखे हूबड अथवा होप अथवा एज्यूमड यूटे जो एक भार्व बसाते हैं जो टैग क्वेश्चन थे दैट बसाइए यह एट जेहेतु एक आपनर एज ए प्रेजेंट टेंस से पास टेंस कर दीते हैं यू टा आई हो जाए डिटन डी, डिड हो जाए अर्थात पास टेंस हो जाए जो प्रेजेंट एट पास हो जाए आपके करते हैं तेल मूल कथाटा कीरकम हे करीम आस्ट मि इफ आई लुकड सिक एंड होपड दैट आई डिट अथवा एज्यूम दैट आई डिट तेल एज ए होप और एज्यूम दैट आई डिट ये अंशा एड हो जो टैग क्वेश्चन थे टैग क्वेश्चन क्षेत्र में यह आपके करते हैं यहाँ हे ग्रामाटिकल रुल्स ओके तेल प्रथम विषय गल सेकेंड सेंटेंस देखते पासी आई से टू द मैन हमें लुकटी के बोले आई दर बिहेव वेल और गो टू दल हई भलो आचरण करो ना जहां नामे जाओ ओके तो ये सेंटेंसटा के जो डिडेक्ट के इनडिडेक्टे करी तेल सेटर पर जेहतु टू आसे और अबजेक्ट आसे तेल सेट परिवर्तित हुए टोल्ड हो जाए ओके आई टोल्ड द मैन ये आयदार आयदार वदार जेटा थकुक से बस आयदारों ठीक है इदार बोल ठीक है बोथ आर कारेक्ट तो आयदार एर पर हे मेन भार्वट जो आना एर आगे एक टू बसाते हैं आयदार टू बिहेव आई टोल्ड द मैन हमें लोकटी के बोले आयदार टू बिहेव वेल है भलोभ अपना व्यवहार करते हैं आचरण करते हैं और यह गो टू दल आसे ना यार आगे टू गो टू दल तेल दुईटा इन मैं आई आईदार बसाइए यह बिहेवियर आगे एक टू बस मेन बार गोर आगे एक टू बस सेंटेंस टा आई टोल्ड द मैन आईदार टू बिहेव वेल इज आईदार टू बिहेव वेल और टू गो टू दल तो मूल विषय हलो मेन भार्वर आगे दुटा मेन भार्वर आगे एखे मेन बार भलो बिहेव और एखे मेन बार भलो गो युटा भार्वर आगे टू बसाते हैं एटा हे अपन रोल्स तेल यही आयदार और नायदार नर जुक्त सेंटेंस के डिडेक्ट के इनडिडेक्ट कर नियम हे अपना 
যেটা মেইন ভার্ব থাকবে সেই মেইন ভার্বের আগে একটা টু বসাতে হবে যে দুইটা মেইন ভার্বে থাকবে মানে আইদারের পরে একটা টু বসাতে হবে অর এর পরে একটা টু বসাতে হবে অর বসে সেটাকে ইনডিরেক্ট করতে হবে তাহলে আই টোল্ড দ্য ম্যান আইদার টু বিহেভ ওয়েল অর টু গো টু দ্য হেল এভাবে আপনাকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নিজেশন করতে হবে ওকে এরপর সেন্টেন্সটা আমরা দেখি যে আই অ্যাম গোয়িং টু বাই এ নিউ কার সোন আমি শীঘ্রই একটি নতুন গাড়ি কিনতে যাচ্ছি ওকে তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে এখানে কে কাকে কথাটা বলছে সেটা কিন্তু বাক্যে উল্লেখ নেই দেখেন দুটো ইনভার্টেড কমা তার মানে এটা একটা রিপোর্টেড স্পিচ তাহলে এই সেন্টেন্সটাতে আমি সাবজেক্ট অবজেক্ট কাকে ধরব ঠিক না এক্ষেত্রে দুইটা নিয়ম আছে আপনি স্বাভাবিকভাবেও ধরতে পারবেন আর একটা জিনিস অ্যাড করতে পারবেন সেটা হলো দেখেন এই সেন্টেন্সটাকে যদি ইনডিরেক্ট করি তাহলে হবে দ্য স্পিকার যেহেতু এখন স্পিকারকে সেটা উল্লেখ নেই জন্য আপনি বলবেন দ্য স্পিকার সেই টু দ্য পার্সন তাকে বলে টু দ্য পার্সন স্পোকেন টু দ্য স্পিকার স্পিকার সেই বলেছিল টু দ্য পার্সন সেই লোকটিকে স্পোকেন টু যার প্রতি কথাটা বলা হচ্ছে তাহলে এই জিনিস এই প্রথম অংশটা অ্যাড করতে হবে যে দ্য স্পিকার সেই টু দ্য পার্সন স্পোকেন টু দ্যাট এটার উপর যেন আপনার এটা নিজ থেকে নিয়ে আসতে হবে ইনডিরেক্টে ওকে যদি আপনার মানে যদি সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের উল্লেখ না থাকে ঠিক আছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্টের উল্লেখ না থাকলে ঠিক আছে এটা একটা রিপোর্টেড স্পিচ এটা রিপোর্টিং ভার্ব এখানে যেমন আই সেট টু দ্য ম্যান করিম সেট টু মে এভাবে আছে তারপর এই অংশটা কিন্তু এখানে দেখেন এটা শুরুতে কে কাকে কী বলেছিল সেটা নেই যেহেতু নেই এই জন্য আপনি নিজ থেকে দ্য স্পিকার সেট টু দ্য পার্সন স্পোকেন টু দ্যাট এতটুকু পর্যন্ত আপনাকে নিজ থেকে নিয়ে আসতে হবে এই অংশটা এই অংশটা নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসার পর বাকি নিয়ম অনুযায়ী করবেন এই যে আইটা হি হয়ে যাবে এই প্রেজেন্ট ডি প্রেজেন্ট ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস কন্টিনিউস টেন্স হয়ে যাবে হি ওয়াজ গোয়িং টু বাই এ নিউ কার সোন এভাবে আপনাকে ডিরেক্টটাকে ইনডিরেক্ট করতে হবে এটাকে আপনি এভাবে ইনডিরেক্ট করতে পারবেন দ্য স্পিকার সেট টু দ্য পার্সন স্পোকেন টু এটা না বলে আপনি বলতে পারবেন হি হি টোল্ড মি এটো আপনি বসাতে পারবেন হি টোল্ড মি দ্যাট এটো আপনি বসাতে পারবেন হি টোল্ড মি দ্যাট এটা দিয়েও আপনি করতে পারবেন মানে হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং টু বাই এ নিউ কার্ড আপনি নিজ থেকে হি এবং একটা দুইটা পার্সন নিয়ে আসতে পারবেন যেহেতু এখানে কে কাকে কথাটা বলেছে সেটা উল্লেখ নেই এটাকে আপনি সহজে হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং টু বাই এ নিউ কার এটা বললো কারেক্ট অথবা দ্য স্পিকার সেইট টু দ্য পার্সন স্পোকেন টু দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং টু বাই এ নিউ কার সেটা বললো কারেক্ট বোথ আর কারেক্ট সো ডিয়ার লার্নার্স আজকে আমি কিছু ব্যতিক্রমী এবং হচ্ছে ডিফিকাল্ট ইনডিরেক্ট নিরেশন নিয়ে কথা বলেছি যেগুলো করতে আমাদের দ্বিধায় পড়ে যায় আমরা বা স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে না সে সকল কিছু ইনডিরেক্ট নিরেশনের এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলেছি পরবর্তীতে আমি আরও কিছু নিরেশন নিয়ে কথা বলবো সেই ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ রেখে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম